পয়লা রোজাতে লাফিয়ে বেড়েছে ইফতার উপকরণ সহ বেশিরভাগ খাদ্যপণ্যের দাম হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক দাবি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী রমজানের প্রথম দিনে জমে উঠেছে ইফতার বাজার ভোজন বিলাসীদের ভিড় পুরান ঢাকার চক বাজারে হোটেল রেস্তোরায় অভিযানকালে আইন মেনে চলতে হাইকোর্টের নির্দেশ কমলো এডিপির আকার দ্রুত স্বল্প বাজেটে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পে গুরুত্ব দিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পায়ের নিচে মাটি না থাকায় বিএনপির সমালোচনায় সরকার অভিযোগ ড মইন খানের রমজানে কর্মসূচি চালু রেখায় আরও জনবিচ্ছিন্ন হবে দলটি দাবি ওবায়দুল কাদেরের রমজানে স্কুল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত বহাল আপিল বিভাগে রোজার প্রথম দশ দিন প্রাথমিক আর পনেরো দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চলবে শিক্ষা কার্যক্রম রমজানের প্রথম দিনেই লাফিয়ে বেড়েছে বেগুন শশা টমেটো আর লেবুর দাম ইফতারের অন্যতম উপকরণ হিসেবে এসব সবজির দাম প্রতি কেজিতে বেড়েছে বিশ থেকে ত্রিশ টাকা করে বেড়েছে মাছ মাংস খেজুর এবং মশলার দামও বাজারে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা তাদের অভিযোগ পরিস্থিতির এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে আরও কঠোরভাবে বাজার তদারকির তাগিদ তাদের বাজার ঘুরে এসে আরও জানাচ্ছেন সৈকত সাদিক রমজানে ইফতারের অন্যতম উপকরণ বেগুন শশা টমেটো আর লেবু রাজধানীর কাঁচাবাজার ঘুরে দেখা গেছে একদিনের ব্যবধানে এসব সবজি কেজিতে দাম বেড়েছে বিশ থেকে ৩০ টাকা বেগুন শশা প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ থেকে একশো চল্লিশ টাকায় আর লেবুর দাম প্রতি হালি আশি থেকে একশো টাকা যে লেবু হচ্ছে আপনার বিশ টাকা তিরিশ টাকা হালি সেই লেবু একশো টাকা হালি যে টমেটো হচ্ছে আপনার তিরিশ টাকা কেজি সেই টমেটো মনে করেন ষাট টাকা সত্তর টাকা কেজি তো সবই আসলে উদ্যোগতি আজকে তো আমি শশা নিছি কলা নিছি কলার দাম বেশি শশার দাম বেশি সব এভরিথিং কোয়ে লাভ নেই মালিবাগ বাজারে দেখা যায় চাহিদা থাকলেও সীমিত পরিমাণে এসব কিনছেন বেশিরভাগ ক্রেতা বাজারে আসলে অসহায় বোধ করেন বলছেন তারা বিক্রেতারাও স্বীকার করলেন রোজার কারণে সব পণ্যের দাম বেশি কালকে বাজার আজকে বাজার এক কেজি প্রত্যেক মালে বিশ টাকা বেশি যেমন কালকে একশো বিশ টাকা কিনে আনছি আজকে একশো চল্লিশ টাকা কিনে আনছি তাহলে কয়টা বেশ আপনার বলেন রোজার প্রভাব পড়েছে মাছের বাজারেও ক্রেতারা জানান সব ধরনের দেশি মাছ কেজিতে দুই থেকে তিনশো টাকা দাম বেড়েছে তবে মাছের দাম স্বাভাবিক দাবি বিক্রেতাদের তাদের উল্টো অভিযোগ রোজা মাছের বাজারে ক্রেতা কম গরুর মাংসের দাম কিছুটা স্বাভাবিক বাজার ভেদে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে ছয়শো ষাট থেকে সাতশো পঞ্চাশ টাকা কেজি দরে তবে আদা রসুন দারুচিনি এলাচ সহ মশলার বাজার বেশ চড়া পাশাপাশি খেজুরের দামও অনেক বেড়েছে রোজার শুরুতেই সব কিছুর দাম বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ খেজুর মরিয়ম খেজুর আমি নিই নাই বললো যে বারোশো টাকা কেজি রোজার আগে আটশো টাকা ছিল এখন বারোশো টাকা আমরা তো খবরে দেখি টিভিতে দেখি মানে এটা কম সেটা কম কিন্তু আসলে কিন্তু কম না আসলে কিন্তু দাম সব কিছুই কিন্তু দাম সৈকত সাদিক বাংলা ভীষণ ঢাকা এদিকে চাল ডাল তেলের বাজারে সংকট নেই জানিয়ে বাজার পরিস্থিতিকে স্বস্তিদায়ক বলে দাবি করেছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আসানুল ইসলাম টিটু খোলা চিনির দাম কোনোভাবে একশো চল্লিশ টাকার বেশি নেওয়া যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি জানান ভারত থেকে পেঁয়াজ এলেই দাম সহনীয় হবে দুপুরে সচিবালয়ে বাংলাদেশ জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি ইপিএ সম্পাদন শুরুর বিষয়ে ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইয়োমা কিমি নোরির সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন বাজারে নিত্যপণ্যের কোনো স্বল্পতা নেই চাল ডাল তেলের দামে অস্বস্তি নেই এরপরও সরকার চেষ্টা করছে নিত্যপণ্যের দাম স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে আনার উচ্চ দামে লেবু বিক্রির বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী জানান মৌসুমি পণ্যের সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা দাম বেশি নিচ্ছে আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ভারত থেকে পঞ্চাশ হাজার টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি মিলেছে দর ঠিক হলে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে আমদানি করা হবে বাজারে চিনি ডাল কোনো জিনিসের 
কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কোনো স্বল্পতা বা ক্রাইসিস বাজারে নাই তো এটাকে আমি অবশ্যই সস্তি বলবো লেবু একটা সিজনাল প্রোডাক্ট আমরা মানে হোলসেল মার্কেটে ফাইন্ড আউট করছি যে ওইখানে অনেকগুলি মধ্যসত্তা ভোগী আছে যাদেরকে নিয়মের মধ্যে আনা খোলা বাজারে চিনি মিলগেটের থেকে এমআরপি একশো চল্লিশের বেশি হবে না তারা আমাদেরকে কথা দিয়েছে এবং তাদের সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে আছে এবং প্যাকেট জাত চিনিও একশো পাঁচচল্লিশ যারা সিল মেরে যেটা দেয় ওটাও এর চেয়ে বেশি হবে না অন্যদিকে রমজানে নিত্যপূর্ণের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান রমজান ও বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে আজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছাড়কৃত দামে পণ্য বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধন করে এইচ এম শফিকুজ্জামান এই আহ্বান জানান তিনি বলেন রমজানকে কেন্দ্র করে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় তাই রোজায় যেসব পণ্যের চাহিদা বেশি থাকে সেসব জিনিসের দাম না বাড়িয়ে দুস্থ মানুষের কথা মাথায় রাখতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান রাজধানীর শাহজাহানপুরে খলিল গোস্তবিতানে আজ থেকে প্রতি কেজি গরুর মাংস পাঁচশো পঁচানব্বই টাকায় বিক্রি হচ্ছে ওই দোকানে পুরো রমজান মাস জুড়ে এই কার্যক্রম চলবে এছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে রমজানের পণ্য ইফতারের উপকরণ বিশেষ ছাড়কৃত মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে রমজান মাসের প্রথম দিনে জমে উঠেছে পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী চক বাজারের ইফতার বাজার বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে জমজমাট হয়ে ওঠে এই বাজার প্রচলিত ইফতারের পাশাপাশি নানা স্বাদের বাহারি আয়োজন সাজিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা বাহারি এসব ইফতারের স্বাদ দিতে দুপুরেই দূর দূরান্ত থেকে ভোজন বিলে সেরে ছুটে যান সেখানে মহিবুল্লা মহিব জানাচ্ছেন বিস্তারিত প্রতি বছরের মতো এবারও চকবাজারের ইফতারের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বড় বাপের পোলাই খায় নামের এই বিশেষ ইফতার বিক্রেতাদের হাত ডাক আর ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়ি বলে দেয় কতটা জনপ্রিয় চকবাজারের এই ইফতার বাজার ঐতিহ্যবাহী সব ইফতার কিনতে ভাসমান এই দোকানগুলোতে দীর্ঘ জটলা ইফতার সামগ্রী কিনতে ক্রেতাদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে দেখা যায় ইফতার বাজার ঘুরে দেখা যায় আস্ত মুরগি শাহি জিলাপি শাহি পরোটা সাসলিক টিক্কা কাবাব বিক্রি হচ্ছে এখানে চিকেন রোল জালি কাবাব সিঙ্গারা সামুচা চিকেন টোস্ট চিকেন পরোটা বিফ পরোটা নর্মাল পরোটা বেগুনি আলুর চপ ভেজিটেবল পাকোড়া ডিম চপ বিক্রি হচ্ছে এখানে এটা আটাত্তর বছরের পুরানো এটাই চক বাজারের সেরা এটাই সব বাপের পোলাই খায় ঠোঙ্গায় বেরা বেরা লিয়ে যায় আমরা তো পুরান ঢাকা জেলা আছে আমরা বেশিরভাগ এখান থেকে ইফতারি করি শুনে আসছি যে চক বাজারে ইফতার এটা একেবারে মানে অনেক ডাক ঢোল পিটায় হয় বা প্রাচীনকাল থেকে এটা চলে আসছে দূরন্ত থেকে আসি মানুষ আমি নিজে দিনজিরা থাকি এখান থেকে আসি ইফতার নিয়ে যাওয়া আশা করি খুব নাম করা খুব ভালো জিনিস ইফতারে পানীয় আইটেমের মধ্যে এখানকার পেস্তা শরবত মাঠা ও বোরহানি ব্যাপক জনপ্রিয় মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা রাজধানীর হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলোতে আইনানুযায়ী অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট সেই সাথে অভিযানের নামে হয়রানি করা কেন অবৈধ হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত হোটেল ও রেস্তোরাঁয় হয়রানিমূলক অভিযান বন্ধ চেয়ে করা এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও মোহাম্মদ আতাবুল্লার দ্বৈত বেঞ্চ এই রুল জারি করেন এর আগে সোমবার রাজধানীর হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলোতে হয়রানিমূলক অভিযান বন্ধ চেয়ে হাইকোর্টের রিট আবেদন করে হোটেল ও রেস্তোরাঁ মালিকদের সংগঠন গত উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বেইলি রোডের গ্রিন কজে কটেজ ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ছেচল্লিশ জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে এরপর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় অভিযান শুরু করে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা হোটেল যেগুলো আছে খাবারের সেগুলো যেগুলো আইন মেনে চলছে সেগুলোকে যেন কোনো রকম ইম্পেরিমেন্ট সৃষ্টি করা না হয় এবং কর্তৃপক্ষ যেন দেখে যদি দেখাতে যদি চায় যে তাদের যেগুলো লাইসেন্স আছে সেগুলো দেখে সন্তুষ্ট হওয়ার পর তাদেরকে যেন এই ব্যবসা ক্যারি আউট করতে মানে চালনা করতে দেওয়ার জন্য বাধাগ্রস্ত না করে চলতি বছর কাটছাট করে সংশোধিত এডিপি রাকার দাঁড়ালো দুই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকা যা মূল এডিপির চেয়ে আঠারো হাজার কোটি টাকা কম সকালে এনএসএ সভায় সংশোধিত এডিপির অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
পরে ব্রিফিং এ নতুন পরিকল্পনা মন্ত্রী আব্দুল সালাম জানান সংশোধনীর অন্যতম কারণ নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এদিকে অল্প বরাদ্দ পেলেই যেসব প্রকল্পে সুফল মিলবে সেগুলো দ্রুত শেষ করতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা কথাও জানান তিনি কৃষি শিল্প যোগাযোগ পরিবহন বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন খাতে চলতি অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এডিবিতে বরাদ্দ ছিল দুই লাখ তেষট্টি হাজার কোটি টাকা মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ এনইসি সভায় এডিপির আকার সংশোধন করা হয় আঠারো হাজার কোটি টাকা কমিয়ে সংশোধিত এডিপির আকার দাঁড়ায় দুই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকা বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী আমাদের দেশে আপনারা জানেন অপ্রতা অপ্রতুলতা অনেক কিছুই রয়েছে অর্থের সময়ের নানান রকমের প্রতিকূল পরিস্থিতি আমাদের পার হতে হয় ইলেকশান গিয়েছে ইলেকশানে না ওই অর্থ বছর তো ইলেকশান ছিল ইলেকশানে কিছু আনফোর্সিন হয়েছে সেগুলো মিলে টিলে সংশোধনীগুলো আসে এটা নতুন কিছু না এটা চলমান প্রক্রিয়া এডিপি বাস্তবায়নে প্রত্যেক বছরেই ব্যয় কমানো হয় বরাদ্দের অর্থ সময় মতো খরচ করতে পারছে না অনেক মন্ত্রণালয় নতুন পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন নির্বাচনী বছরে নানা সংকট দেখা দেয় তবে ভবিষ্যতে এ ধারা পাল্টে যাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার প্রধানের নির্দেশনাও তুলে ধরেন তিনি চলমান যে সকল প্রকল্প অল্প পরিমাণ বরাদ্দ দিলে শেষ হবে এবং দ্রুত সুফল পাওয়া যাবে সেই সব প্রকল্প জন্য বরাদ্দ দিতে হবে এটা আমার একটা নির্দেশনা ছিল ডেল্টা প্ল্যান অনুযায়ী নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে বলেও জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী আব্দুল সালাম রকুনুজ্জামান বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপি নেতারা বলেছেন সাত জানুয়ারি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে সরকারের পায়ের নিচে এখন মাটি নেই এ কারণে তারা বিএনপির সমালোচনা করছে তারা বলেন বিএনপি কোনো মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি করেনি নির্দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি তাদের আরো জানাচ্ছেন জাহাঙ্গীর আকন্দ সদ্য কারামুক্ত জাতীয়তাবাদী যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মনয় মুন্নাও তার পরিবারের খোঁজখবর নিতে মালিবাগের বাসায় যান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মঈন খান এ সময় মঈন খান বলেন বিগত তিনটি নির্বাচনই ছিল ভুয়া ও জালিয়াতির নির্বাচন সরকার যদি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হয় তাহলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের আস্থা রাখতে হবে চব্বিশ ঘন্টায় সরকার কেন বিএনপি সমালোচনা করে তাদের কিসের এত ভয় প্রশ্ন রাখেন মঈন খান সরকারের ভয়টা কিসের সরকার এত কথা এত সমালোচনা বিরোধী দল এ কথা কেন করছে এটাই তো আমরা বুঝতে পারি না যদি সরকার সব কিছু নিয়ম মোতাবেক করে থাকে ক্ষমতায় আছে ক্ষমতায় থাকবে তাহলে বিরোধী দল কি করলো না করলো সেটা নিয়ে তো তাদের কোনো চিন্তার অবকাশ থাকার কথা নয় প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বিরোধী দল এই করেছে বিরোধী দল সেই করেছে বিরোধী দল এটা করতে পারেনি বিরোধী দল সেটা করতে পারেনি এই চব্বিশ ঘন্টা তারা এগুলো কথা কেন তারা বলছে এর তো প্রমাণিত সত্য সরকার জানে যে তাদের পায়ের তলায় মাটি নেই তারা গায়ের জোরে একটা সাজানো একটা নির্বাচনের নাটকে করে নির্বাচনের মহড়া দিয়ে তারা নির্বাচনে এসেছে এদিকে নয়পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থীদের জেতাতে ভয়াবহ তাণ্ডব ও ভোট জালিয়াতি করেছে আওয়ামী লীগ একটা দৃশ্যমান এই তাণ্ডবের ঘটনা আপনারা দেখেছেন শুধুমাত্র নিজেদের প্রার্থীকে জেতনার জন্য এই পরিকল্পিত হাঙ্গামা মারামারি ধাক্কা থাকি তারা নিজেরা নিজেরাই শুরু করে ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজলকে যে মামলায় আটক করা হয়েছে সে মামলায় এক নম্বর আসামি যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে সামস পরশের স্ত্রী নাহিদ সুলতানা জুথিকে গ্রেপ্তার তো দূরের কথা তার নাম নিতেও ভয় পাচ্ছে পুলিশ গতকাল ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ প্রধান বলেছেন জুথিকে খুঁজে পাচ্ছে না আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পুলিশ শুধু বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে মামলার আগেই খুঁজে গ্রেপ্তার করে না পেলে বিএনপি নেতাদের মা বাবা স্ত্রী সন্তান পরিবারের সদস্যদের তুলে নিয়ে যায় আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলতে চাই আইনজীবী সমিতি তথাকথিত নির্বাচন বাতিল করে নির্বাচনে নতুন তারিখ ঘোষণা করতে হবে রিজভি বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আইনজীবী সমিতিতে সবগুলো পদেই বিজয়ী হতো বিএনপির সমর্থিত প্যানেল জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা রমজানের প্রথম দিনে এতি মোলামা মাসায়কদের নিয়ে ইফতার করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা লেডিস ক্লাবে বিএনপি এই ইফতারের আয়োজন করে ইফতারে তেজগাঁও ইসলামী মিশন এতিমখানা এবং শান্তিনগর এতিমখানা ও মাদ্রাসার কয়েকশো শিক্ষার্থী অংশ নেন
ওলামা মাশায়েখ এবং এতিম শিক্ষার্থীদের পাশে নিয়ে বিএনপি নেতারা ইফতার করেন ইফতারে স্থায়ী কমিটির সদস্যরা ছাড়াও দলের সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিলেন এই সময় মির্জা আব্বাস অভিযোগ করেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে গণতান্ত্রিক অধিকার না থাকায় মৌলিক অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মানুষ তবে কোনো জালিমদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না বলে মন্তব্য করেন মির্জা আব্বাস কোনো জালিমের জুলুম সারা জীবন টিকে থাকতে পারে নাই এদের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে কিন্তু চিরস্থায়ী নাই এটা বুঝতে হবে পৃথিবীর কোনো শরীরে শাসন টিকে থাকতে পারে নাই পারবেও না জনরোষে একদিন বিদায় নিতে হবে ইনশাল্লাহ বিএনপির পক্ষে কখনোই গণ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয় বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তিনি কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন রমজান মাসেও কর্মসূচি চলমান রাখার ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিএনপি জনগণের ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুভূতির বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে তাদের এই কর্মসূচি জনভোগান্তি সৃষ্টি করবে এর মধ্য দিয়ে বিএনপি আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বলেন বিএনপি তথাকথিত আন্দোলনের মাধ্যমে গণসম্পৃক্ততার কোনো স্বরূপ তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে বিএনপি সবসময় গণবিরোধী অবস্থানে থেকে রাজনীতি করে আসছে বলে মন্তব্য তার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপি নেতাকর্মীরা ভুলের চোরা বালিতে আটকা পড়েছে বন্দি হয়ে আছে ভুল রাজনীতির ফ্রেমে বন্দি তারেক রহমানের নেতৃত্বের দাসত্বে এই বন্দি অবস্থায় থাকতে থাকতে ভ্রমের কারণে বিএনপি বন্দিত্বের দায়ভার সরকারের উপর চাপানোর অপচেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেন ওবায়দুর কাদের জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের অভিযোগ করেছেন রসনের সাথে জাতীয় পার্টিকে নিয়ে যেভাবে রশি টানাটানি করছেন তা আইনের পরিপন্থী এতে সরকারের ইন্ধন রয়েছে বলে আবার অভিযোগ করেন তিনি দুপুরে রংপুরের স্কাইভিউয়ের বাসভবনে বাংলা ভিশনকে দিয়ে একান্ত সাক্ষাৎকারে জি এম কাদের বলেন সরকার রসনকে দিয়ে জাতীয় পার্টির ক্ষতির চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি এসব নাটক দলের সমর্থকদের হতাশ করে মানুষকে দুর্বল করে কিন্তু জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো ভাঙতে পারেনি দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে জি এম কাদের বলেন নির্বাচনের পর তারা পাঁচ বছর কিভাবে কাটাবেন তা নিয়ে ব্যস্ত নিত্যপণের দাম বাড়ছে মানুষের আয় রোজগার কমছে বেকার সমস্যা বাড়ছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি বিভিন্ন ভাবে প্রচারণা করা হয় যে জাতীয় পার্টি ভেঙে যাচ্ছে জাতীয় পার্টি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এসব সাধারণ মানুষের মধ্যে যে জাতীয় পার্টির প্রতি আস্থাটা কমে যায় তখন ভাবমূর্তি কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয় মানুষের মনে করে জাতীয় পার্টি দুর্বল হয়ে গেছে যারা সমর্থক তারা হতাশ হয় অনেকে নতুন যারা আমাদের সমর্থন দিতে চায় তারা সরে যায় তবে এইটা অ্যাকচুয়ালি সেই উদ্দেশ্যেই করা হয় আসলে জাতীয় পার্টি সেই কারণে সেইভাবে কোনো দুর্বলও হয়নি আমাদের সাংগঠনিক কাঠামো বা যেটা আমাদের সত্যিকার অর্থে যেটা জাতীয় পার্টি সেটা ঠিকই আছে এখানেই আমরা একটু সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা দেখি তাতে করে মনে হয় যে সরকার আমাদেরকে কোনো না কোনোখানে চাপ সৃষ্টি করা অথবা দুর্বল করার জন্যই একটা প্র্যাকটিস করছেন এটা পবিত্র রমজানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খোলা রাখার সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দেয়া হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগ এর ফলে রমজানের প্রথম দশ দিন প্রাথমিক ও পনেরো দিন পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলবে মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের আপিল বিভাগ স্থগিত আদেশ দেয় গত রোববার হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ রমজানের প্রথম দশ দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় পনেরো দিন চালু রাখার সরকারি সিদ্ধান্ত দুই মাসের জন্য স্থগিত করে সে আদেশ স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষ চেম্বার আদালতে গেলে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে সেটি শুনানির জন্য পাঠায় চেম্বার আদালত সে অনুসারে শুনানি শেষে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করে আপিল বিভাগ এর ফলে রমজানে স্কুল খোলা রাখার সরকারি সিদ্ধান্তই বহাল থাকল স্থগিত করে দিয়েছে যার ফলে এখন কালকে থেকে স্কুল খোলা থাকবে ঈদ সামনে রেখে ইতোমধ্যে ভিড় বেড়েছে রাজধানীর চাঁদনি চকের থান কাপড়ের দোকান বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ক্রেতাদের পদচারণা এখন মুখর মার্কেটটি দরদাম করে পছন্দের কাপড় আর আংস্টিচ থ্রি পিস কিনছেন তরুণী থেকে সব বয়সী নারীরা দেশীয় কাপড়ে পাশাপাশি ইন্ডিয়া পাকিস্তান চীন থেকে আসা বাহারি কাপড়ে আগ্রহ বেশি ক্রেতাদের ভিড় পাঞ্জাবির কাপড়ের দোকানেও শুভ মাহফুজের রিপোর্ট সবে বরাতের পর থেকেই ঈদ কেনাকাটা শুরু হয়ে যায় অনেকের রোজার শুরু থেকেই মার্কেটে বাড়তে থাকে ক্রেতাদের ভিড় 
রেডিমেড পোশাকের চেয়ে কাপড় কিনে পোশাক তৈরিতে আগ্রহ দেখা যায় বেশি তাই মার্কেটের ধান কাপড়ের দোকানগুলো বেড়েছে ক্রেতা সমাগম উৎসবের পোশাক দোকান ঘুরে ঘুরে পছন্দের কাপড় খুঁজে নিচ্ছেন ক্রেতারা কেউ কেউ এসেছেন সপরিবারে কিংবা বন্ধুদের সাথে নিয়ে টেলার আলাদা কাছে সেলাইতে পারবেন কয়েকদিন পরে তার পারা যাবে না কারণ ওরা নেবে না অর্ডার এই কারণে এখনই নিয়েছি আনস্টিচ ড্রেস আগে কেনাকাটা করছি যাতে দর্জিরা বানা দিতে পারি ঈদের আগে কিনছি আমার আম্মার জন্য বাচ্চার জন্য আমার জন্য রোজা রেখে ঝামেলা হয়ে যায় এজন্য মূলত আগে আসা ঈদ সামনে রেখে বাহারি কাপড়ের সম্ভার নিয়ে এসেছেন বিক্রেতারাও কাপড়ের ধরনও নানা রকমের চেন্নাই কটন মাইশা কটন বারিশ ও কাশ্মীরি কটনের চাহিদাই বেশি জানালেন দোকানিরা কাশ্মীরি কটনগুলি খুবই ভালো চলতেছে গুজরাটি চলতেছে দুবাই সেরিগুলি চলতেছে তারপর অর্গেঞ্জা ডলার্স স্টেপ এগুলি খুবই ভালো চলতেছে এবং এগুলো কাস্টমারের চাহিদা খুবই বেশি গজ কাপড়ে রোজা অনেকে আগেই নিচ্ছে অনেকেই এখন নিতেছে এবার চলতেছে বেশি আপনার একটু পেন্ট সাদা এই ধরনের স্টাইপের মধ্যে খুব চাহিদা আছে কাপড়ের মান ভালো তবে দাম তুলনামূলক বেশি বলছেন ক্রেতারা এখন রোজার মধ্যে মনে হয় রোজা দেখে বাড়াই দিচ্ছে এরকম আর কি দাম অবশ্যই বেশি কারণ রোজার এক মাস আগে যে ড্রেসটা আমি পনেরোশো দিয়ে কিনেছি এখন সেটা আঠাইশো বলছে দামটা একটু একটু বেশি লাগতেছে তো তারপরেও মানে মনে হয় যে পারবো আর কি ঈদে পুরুষের প্রধান পোশাক পাঞ্জাবি কাপড় কিনে পাঞ্জাবি বানানো চল বেশ কয়েক বছর ধরেই তাই পাঞ্জাবির কাপড়ের খোঁজেও এসেছেন কেউ কেউ কিছু গজ কাপড় নেওয়া হচ্ছে বাসার জন্য আম্মু আম্মু আপুদের জন্য আর কিনে হচ্ছে একটু আগে ভাগে আসলাম কারণ রোজা রেখে দেখা যায় একটু কষ্ট হয়ে যায় প্রথম দিকে এই জন্য একটু আগে ভাগে আসা গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার বিক্রি বেশি হবে বলে আসা ব্যবসায়ীদের শুভ মাহফুজ বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের দেশটিতে ফেরত পাঠাতে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন প্রয়োজনে দেশটির রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হবে বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাই কমিশনার হাজিনা মোহাম্মদ হাসিমের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি এ তথ্য জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন এর আগেও মিয়ানমারের সাথে আলোচনা করেই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের দেশটিতে ফেরত পাঠানো হয়েছে এবারও আলোচনার মাধ্যমে সমাধান মিলবে বলে আশা তার বলেন ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফার মানসিকতায় মূল সমস্যা জানান ব্যবসায়ীরা যেন যা খুশি তাই করতে না পারে সেজন্য সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থা নিয়ে ভাবছে সরকার প্রতিদিন সরকারের সমালোচনা করার পরও বাক স্বাধীনতা নিয়ে বিএনপি নেতাদের প্রশ্ন তোলা হাস্যকর অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা বলেও মন্তব্য তার বাংলাদেশের স্বাধীনতার এত বছর পরেও ভারতের মতো শর্তহীন বন্ধুত্ব আর কোনো দেশের সঙ্গে নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের বান্ন বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে তিনি এ তথ্য জানান বলেন আন্দোলনের পর আন্দোলন করে এ দেশে স্বাধীনতা এসেছে আর স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের সহযোগিতা ভুলে যাওয়ার মতো নয় ভারত বাংলাদেশের চিরন্তন বন্ধু এ সময় অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেন বান্ন বছর আগে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জয় ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক দিন দিন অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে একাত্তরের মতোই সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে আন্তরিক ভারত সামনের দিনে দুদেশের পরের প্রজন্ম টিকে টিকিয়ে রাখবে এমন আশাও করেন প্রণয় ভার্মা এখনো যে কোনো সময় যে কোনো কিছুতেই ভারত আমাদের সত্যিকারের নিডে আমাদের পাশে থাকে আমরা এটা আমরা এটা দেখে আসছি আমরা আমরা মুক্তিযুদ্ধের মতো সবসময় কথাই বলি আমরা সবসময় ভারতকে আমরা বন্ধু হিসাবে পেয়ে যাই কোন ব্যাংক ডিসেম্বরের মধ্যে স্বেচ্ছায় একীভূত না হলে আগামী মার্চে দুর্বল ব্যাংক চিহ্নিত করে একীভূত হতে বাধ্য করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মিস বাউল হক তিনি জানান এক বা একাধিক ব্যাংক একীভূত হলেও আমানতকারীদের কোনো স্বার্থহানি হবে না ব্যাংক একীভূত হওয়া ও দুর্বল ব্যাংক নিয়ে আলোচনা সমালোচনার প্রেক্ষিতে ঢাকা সংবাদ সম্মেলনের তথ্য জানান তিনি মেজবাউল হক বলেন ব্যাংক একীভূত হওয়া নিয়ে অনুমান ভিত্তিক কথা হচ্ছে ব্যাংকগুলোকে লাল হলুদ ও সবুজ তালিকাভুক্তি প্রসঙ্গে মুখপাত্র জানান এটা ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা দেখার সঠিক পদ্ধতি নয় কোন বিভাগ কি প্রতিবেদন দিল তার ভিত্তিতে নয় ব্যাংকের প্রকৃত অবস্থা জানার একমাত্র উপায় হল নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন 
ক্যামেলস পদ্ধতির মাধ্যমে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাই ভালো ব্যাংক এ তালিকায় থাকলে উদ্বেগের কিছু নেই স্বচ্ছ আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাংক একীভূত করা হবে বলেও জানান তিনি পোবালি ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপস পাই ব্যাংকিং এবং ওয়ান ব্যাংকের ওকে ওয়ালেটের মধ্যে ফান্ড ট্রান্সফারের মধ্যে চুক্তি শুরু হয়েছে চুক্তিতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন পুবালী ব্যাংকের অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল বিভাগের প্রধান রবিউল আলম ও ওয়ান ব্যাংকের পক্ষে এফ এ ভি পি মোহাম্মদ মুজাফর হোসেন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পুবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ আলী উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শাহ নেওয়াজ খান এবং ওয়ান ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ মঞ্জুর মফিজ ও এস এ ভিপি মির্জা আজহার আহমেদ সহ দুই ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে পুবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ আলী বলেন পুবালী ব্যাংক অতি দ্রুত সময়ে সর্বোত্তম এবং আধুনিক ব্যাংকিং সেবা দেওয়ার জন্য গ্রাহকদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ডাচ বাংলা সিরিজ প্রসঙ্গ টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের উত্তেজনা শেষ এবার ওয়ান ডের উত্তাপ নিয়ে আসছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা সিরিজ বুধবার প্রথম ওয়ান ডেতে লড়বে দুই দেশ চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে শুরু হবে প্রথম ওয়ান ডে খেলা শুরু দুপুর আড়াইটার মনির হোসেন খানের ডেস্ক রিপোর্টে বিস্তারিত হোম সিরিজে ফেভারিট হয়েও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজে হেরেছে টাইগাররা এবার নিজেদের প্রিয় ফর্মেট ওয়ানডেতে মাঠে নামছেন নাজমুল হোসেন শান্তরা গত বছর বিশ্বকাপ ব্যর্থতার মাঝেও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় পেয়েছে টাইগাররা সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল তারপরে এখন যেটা আমার কাছে মনে হয় রমজান শুরু হচ্ছে হয়তো এটার কারণে হতে পারে বাট এটা নিয়ে আমরা খুব বেশি চিন্তিত না কারণ আমাদের প্রাউড যারা আছেন তারা সব সময় মাঠে আসেন খেলা দেখেন টিমকে সাপোর্ট করেন টাইগারল্যান্ডের টি টোয়েন্টি সিরিজ জিতে অনেক উজ্জীবিত শ্রীলঙ্কা এবার ওয়ানডেতেও সেই সাফল্য পাওয়ার চ্যালেঞ্জ লঙ্কানদের The rivalry is, is obviously great. I think we need good competition. And as I said about the T20, um, it was two good sides. You know what I mean? But we're going to play some competitive cricket. I expect exactly the same again in this, this tournament, uh, in this series. So that's what I'll be looking for, some strong cricket being played. Uh, and obviously both teams will be looking for the same, I should imagine. ওয়ানডেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে চুয়ান্ন ম্যাচে দশ পরাজয়ের বিপরীতে বিয়াল্লিশটিতে জয় নিয়ে মানসিকভাবে এগিয়ে শ্রীলঙ্কা মনির হোসেন খান বাংলা ভিশন স্পোর্টস ডেস্ক সাফ নারী ফুটবলে বাংলাদেশ এখন পরাশক্তি লক্ষ্য এখন উইমেন্স এশিয়া কাপ তবে এশিয়া লেভেলে ভালো করতে প্রয়োজন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা বললেন বাফুফের উইমেন্স উইং এর চেয়ারম্যান মাহফুজ আক্তার কিরণ সাফ অনুর্ধ উনিশ নারী ফুটবলের যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের নারী ফুটবলারদের সংবর্ধন অনুষ্ঠানে নারী দলের হেড কোচ সাইফুল বাড়ি টিটো বলেছেন ভারতের চাইতে বাংলাদেশের মেয়েরা মানসিকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী মনির হোসেন খানের আরও একটি রিপোর্ট ঘরে মাঠে সাফ অনুর্ধ উনিশ নারী ফুটবলে যৌথভাবে শিরোপা ভাগাভাগি করেছে বাংলাদেশ ওয়ালটনের আয়োজনে তাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বয়সভিত্তিক কিংবা জাতীয় দল দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের মেয়েরা এখন অদম্য চোখ এখন এশিয়া কাপে সে পর্যায়ে নিজেদের তুলে নিতে চাই সরকারের সহযোগিতা যদিও সেই সমর্থন মিডিয়ার মাধ্যমে চাওয়া সরকারের কাছে যথাযথ কোনো প্রস্তাবই পাঠায়নি বাফুফে তিনি আমরা এখন কাজ করে যাচ্ছি আমাদের উইমেন্স এশিয়া কাপ কোয়ালিফাই করার জন্য আমাদের টার্গেট এখন উইমেন্স এশিয়া কাপ তো সেটার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমাদের যতটুকু সীমাবদ্ধতা আছে আপনারা জানেন তার ভিতর থেকেই কাজ করে যাচ্ছি আমি আপনাদের মাধ্যমে গভর্নমেন্টকে অনেকবার বলেছি যে আমরা ওই লেভেলে যেতে হলে আমাদের গভর্নমেন্টের সাপোর্ট দরকার ও অফিসিয়াল কোনো প্রপোজাল দেওয়া হয়নি আমরা একটা প্রজেক্ট সাবমিট করেছি গত বছরে আপনারা জানেন গভর্নমেন্টকে সেটার ভিতরে অবশ্য আছে আমাদের কিছু নিরাপত্তার শঙ্কা আছে নেই অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ক্লাবগুলো পেশাদার নয় 
নামে প্রফেশনাল লি কিন্তু আমাদের সবগুলো ক্লাব কি প্রফেশনাল প্রফেশনাল না তো প্রফেশনাল না হলে আমাদের মেয়েদেরকে তো যেখানে সেখানে রাখা যাবে না তাদের সেফটি সিকিউরিটি দরকার সব ক্লাবে তো মেয়েদের রাখার মতো ডরমেটরি নেই আছে নাই তো আমরা সবসময় ফুটবলের পাশে থাকলেও নিজেরা কোনো ক্লাব করে না ওয়ালটন প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক দিলেন এর ব্যাখ্যা ক্লাব করতে গেলে আমাদের মূল যে ট্র্যাক আমরা তো আসলে স্পোর্টসের কোনো কোম্পানি না ক্লাব করলে তাদের আবাসন যেমন দরকার তাদের ট্রেনিং তাদের মানে টোটাল হলো ক্যাটাগরি সাইন করে তারপরে সে ক্লাব ফর্মেশন করতে হয় তো এটা আমাদের কাছে একটু কঠিন মনে হয়েছে ডনের সঙ্গে একমত নারী দলের হেড কোচ তবে টিটু জানালেন বাংলাদেশের মেয়েরা লড়তে জানে শেষ পর্যন্ত অধিনায়ক আফিদারাও নেমে গেছেন পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতিতে আমাদের আসল দরকার আসলে গভর্নমেন্টের সাপোর্ট যেটা মানে এশিয়ার সব দেশে ম্যাক্সিমাম দেখা যায় তো ইন্ডিয়ার মেয়ে হচ্ছে যে ওই আশাটা খুব স্বাভাবিক পর্যন্ত চেষ্টা করবো যে কথাটা আমি ওদের বলি সবসময় যে নেভার স্টপ ফাইটিং আন্টিল দ্য ফাইট ইজ জান বা ফাইট ইজ ওভার তো এই জিনিসটা ওরা করে যায় আমাদের ছুটি দেওয়ার কথা ছিল না একদিন খেলার পরে কিন্তু আমরা ছুটি পাই নাই আমাদের প্র্যাকটিসটা চালু আছে তো আমরা প্র্যাকটিসের উপরে আমাদের এত বিশ্বাস আছে যে ভবিষ্যতে যে অতগুলা খেলা বা ধাপ বা ধাপে ধাপে আমরা ইয়ে করবো আমাদের এটা প্রস্তুত उपकरण सह बेभाग खाद्य पन्नर दाम हिमशिम खाचन क्रेतारा परिस्थिति स्वस्तिदायक दबी वाणिज्य प्रतिमंत्री रमजान प्रथम दिन जमे उठे इफतार बजार भोजन विलसी भीड़ पुरान ढा चक बजारे होटेल रेस्तरा अभिजानकाले आईन मे चलते हाईकोर्टर निर्देश कमल एडिपिर आकार द्रुत और स्वल्प बजेटे वास्तवयन योग्य प्रकल्पे गुरुत्व दीते प्रधानमंत्री निर्देशना पायर नीचे मटी ना थनपिर समालोचन सरकार अभिजोग ड मईन खान रमजान कर्मसूची चालू रक्षा और जनविच्छिन्न दल की दावी वायदुल कदर रमजान स्कूल खोला रखार सिद्धान बहाल आपल विभाग के रोजार प्रथम दस दिन प्राथमिक और पंद्रह दिन माध्यमिक विद्यालय चलो शिक्षा कार्यक्रम फेसबुक